বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে লাখো মানুষের জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন চব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্প উৎসবমুখর পুরো বিভাগ কয়েক বছরের ব্যবধানে বদলে গেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জেলা কক্সবাজারের চিত্র রেল যোগাযোগ এনে দিয়েছে উন্নয়নের পরিপূর্ণতা বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা চতুর্থ দফার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী সহ সারা দেশে গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক কোথাও কোথাও যানজট মাগুরায় মোহাম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া গ্রামে আরু খাল এর উপর নির্মিত সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে এলাকাবাসী শীতের আগমনে ফরিদপুরে ব্যস্ত সময় পার করছেন লেপতুষক তৈরির কারিগররা কাজের চাপের পাশাপাশি বেড়েছে বেচা কেনা আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রেখা হক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এটা বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা খুলনা বিভাগীয় জনসভায় ভাষণ দেবেন আজ বিকেলে তবে এর আগে সকাল থেকে হাজার হাজার আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও সাধারণ মানুষ জড়ো হচ্ছেন খুলনা সার্কিট হাউস মাঠের জনসভাস্থলে দুপুর পৌনে একটা হেলিকপ্টারে খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে নির্মিত হেলিপ্যাডে অবতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী এরপর বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন জানা গেছে খুলনায় চব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি পাঁচ বছর পর প্রধানমন্ত্রীর এই মহাসমাবেশ ঘিরে খুলনা পরিণত হয়েছে উৎসবের নগরীতে সমাবেশ স্থল ও আশপাশে নেওয়া হয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী জনসভাকে ঘিরে নগরীতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দর্শক এই মুহূর্তে খুলনা থেকে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি চব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন উৎসব মুখর পরিবেশে খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি শিশির রঞ্জন মল্লিক হ্যাঁ মাই টিভি দর্শকদেরকে আবারও ধন্যবাদ আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে খুলনা যে সার্কিট আউট জনসভা স্থল এই জনসভা স্থল কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ভরতে শুরু করেছে আর কি যে বিভিন্ন জেলার থেকে বিভিন্নভাবে লোকজন বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে তারা কিন্তু গতকাল রাতের থেকে উপস্থিত হয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মঞ্চের চারিপাশে তারা কিন্তু লোকজন অবস্থান করছে এবং যে সার্কিট হাউস মাঠটি এই মাঠটি কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন নেতাকর্মীদের যার যার সমর্থকদের তারা কিন্তু বিভিন্ন রঙের গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় অনেকে কিন্তু তাদের সমর্থকদের ক্যাপ পরিহিত অবস্থায় অনেকে আসেন যে কিছু নৌকা তৈরি করে দিয়েছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছু নৌকা তৈরি করেছে নৌকা হাতে ক্যাপ মাথায় মিছিল সহকারে কিন্তু অনেক নারীদেরকেও আমরা উপস্থিত হতে দেখতেছি আর কি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ছয় বছর পরে যে খুলনায় আসছেন সেটাকে কেন্দ্র করে খুলনার এই অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মানুষ কিন্তু তারা খুব উৎসব উদ্দীপনার ভিতর থেকে কিন্তু তারা এই সমাবেশের স্থলে যোগ দেওয়া শুরু করেছে আমি আপনাদেরকে আরও একটু বলতে চাই যে এই সমাবেশের স্থলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সমাবেশ স্থলকে ঘিরে কিন্তু প্রশাসনের ব্যাপক নিরাপত্তা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করতে পারছি আর কি বিগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কিন্তু এই খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানটি কিন্তু বিভিন্নভাবে সাজ সজ্জা দিয়ে তৈরি করে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে খুব সুন্দর একটা জনসভা উপহার দেবে বলে কাজ করে যাচ্ছে এই অঞ্চলের নেতাকর্মীরা তা খুলনা থেকে জনসভা স্থল থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তত্ত্ব শিশির আপনাকে ধন্যবাদ আজ খুলনা সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন তিনি উদ্বোধন করবেন চব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পর ফের চালু হচ্ছে সাতক্ষীরার বসন্তপুর নৌবন্দর প্রতিনিধি ফয়জুল হক বাবু রিপোর্ট জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস কাকশিয়ালি ইছামতি কালিন্দি এই তিন নদীর মোহনায় মিশেছে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জের বসন্তপুর গ্রাম রাজা বসন্ত রায় স্মৃতি বিজড়িত বসন্তপুরে ব্রিটিশ আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত নদীর বাংলাদেশ পারে গড়ে উঠেছিল একটি নৌবন্দর 
উনিশশো সালে পাক ভারত যুদ্ধের পর এ বন্দরটির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় দীর্ঘ আটান্ন বছর পর পুনরায় চালু হচ্ছে বসন্তপুর নৌবন্দর সোমবার খুলনায় আওয়ামী লীগের বিভাগীয় সমাবেশ থেকে বন্দরের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা অত্যন্ত খুশি এবং আনন্দিত যে দীর্ঘ দিনের আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের চেষ্টা ছিল এই বসন্তপুর নদী বন্দর চালু হোক বন্দরটি চালু হলে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন হবে বাড়বে কর্মসংস্থান বেকার সমস্যার সমাধান হবে এবং এই এলাকার রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবট অনেক অংশে উন্নতি হবে বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো রাস্তাঘাট সবকিছুর দিক দিয়ে অনেক উপকৃত হবে এই বন্দর স্থাপিত হলে এই অঞ্চলের কর্মসংস্থানের ব্যাপক একটা অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে মনে করেন জেলা প্রশাসক এখান থেকে কলকাতার সঙ্গে নৌপথে যোগাযোগ সাধিত হবে একটা নৌবন্দর স্থাপিত হলে গড়ে উঠলে এটাকে কেন্দ্র করে এত অঞ্চলের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সাধিত আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি এবার উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ গত কয়েক বছরের ব্যবধানে বদলে গেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জেলার কক্সবাজারের চিত্র মহেশখালী দ্বীপের মাতার বাড়িতে নির্মাণ করা হয়েছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গভীর সমুদ্র বন্দর কক্সবাজার পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে রেল যোগাযোগ কক্সবাজারের বদলে যাওয়ার গল্পই জানাচ্ছেন রাকিব হাসান বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ জেলা কক্সবাজার কক্সবাজার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত হিসেবে বিখ্যাত পর্যটন ও সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন কক্সবাজার ছিল অবহেলিত ও আধুনিকায়ন থেকে বঞ্চিত কক্সবাজার জেলার বদলে যাওয়ার গল্পের শুরু হয়েছে মহেশখালী দ্বীপের মাতার বাড়িতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারের প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং এসপিএম প্রকল্প এই প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম তেল জাহাজ থেকে স্টোরেজ হাউজে আপলোড করার নতুন যুগে প্রবেশ করবে কক্সবাজার সদর উপজেলার বাকখালী নদীর খুরুস্কুল উপকূলে নির্মাণ করা হয়েছে খুরুস্কুল বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা থেকে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে ত্রিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্দন এবং এভিয়েশন সেক্টরের রিজিওনাল হাব হিসেবে গড়ে তুলতে কক্সবাজার বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের কাজ চলছে অচিরেই দেশ বিদেশের বিমান নামবে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কক্সবাজারে চার হাজার চারশো নয়টি জলবায়ু উদ্ভস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপহার দিয়েছেন তাদের স্বপ্নের আবাসন যা বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবায়ু উদ্ভস্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো কক্সবাজারে স্থাপন করা হয়েছে রেল যোগাযোগ নির্মাণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের জিনুক আকৃতির একটি দৃষ্টিনন্দন রেল স্টেশন কোনোদিন আমরা ভাবতে পারি নেই যে একটি রেল লাইন হবে কক্সবাজারে আসবেন যোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে কক্সবাজারের মানুষ আজকে আবেগে আপ্লত যে এখানের মানুষ সারা বাংলাদেশের মধ্যে রেলের মাধ্যমে ঘুরতে যেতে পারবে দেড়শো বছরের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে গেলেন এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রিয় শেখ হাসিনাকে কক্সবাজারবাসীর সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা চতুর্থ দফার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাজধানী সহ সারা দেশে গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে তবে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল কিছুটা কম সকাল থেকে রাজধানীর সড়কে বেড়েছে মানুষের উপস্থিতিও অন্যদিকে নাশকতা ঠেকাতে জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মোড়ে সতর্ক অবস্থায় রয়েছেন পুলিশ সদস্যরা রাজধানীতে সকাল থেকেই সড়কে মানুষ ও গণপরিবহনের সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের মতোই রয়েছে এসব এলাকায় অবরোধের তেমন কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি বাস মিনিবাস লেগুনা সিএনজির পাশাপাশি চলাচল করতে দেখা গেছে প্রাইভেট কারও কোথাও কোথাও তৈরি হচ্ছে যানজট যদিও রাজধানীর কয়েকটি স্থানে চোরা গুপ্তা মিছিল করেছে বিএনপি সমর্থিত নেতাকর্মীরা সকালে রাজধানীর আবদুল্লাহপুরে বাসে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করলে একজনকে হাতে নাতে আটক করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী
রাজবাড়ী থেকে অবরোধ কর্মসূচির সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন প্রতিনিধি শেখ মুমিন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই মুহূর্তে আছি রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বিএনপির চতুর্থ দফার অবরোধে এবং আটচল্লিশ ঘন্টার যে বিএনপির যে অবরোধের ডাক দিয়েছে আজকে দ্বিতীয় দিন এই দ্বিতীয় দিনে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরোটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এবং আমরা সকাল থেকেই দেখেছি যাত্রীরা স্বাভাবিকভাবে প্রতিদিনের মতো তারা রাজধানীর ঢাকার উদ্দেশ্যে তারা গন্তব্যে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমরা বিআইডব্লিউ টিসি কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া নৌরোটে ছোট বড় মিলে বর্তমানে আঠারোটি ফেরি চলাচল করছে এবং এই আঠারোটি ফেরি দিয়ে যাত্রী ও যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে এবং আমরা এই বিএনপির অবরোধকে কেন্দ্র করে জেলার সরজমিন ঘুরে দেখেছি যে গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টগুলো রয়েছে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে এবং বিএনপির অবরোধকে কেন্দ্র করে অপীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জেলা পুলিশ কঠোরভাবে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছেন এবং এখন পর্যন্ত বিএনপির কোনো নেতাকর্মী বা অঙ্গ সংগঠনের কোনো নেতাকর্মীকে আমরা মাঠে দেখতে পাইনি এই ছিল আমার কাছে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকা থেকে অবরোধ পরিস্থিতির সর্বশেষ শেখ মুমি আপনাকে ধন্যবাদ বিএনপির চতুর্থ দফা অবরোধের সমর্থনে গাজীপুরের টঙ্গিতে ঝটিকা মিছিল করেছে যুবদল রোববার সন্ধ্যায় মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিব উদ্দিন সরকার পাপ্প ও পূর্ব থানা যুবদলের সদস্য সচিব নাজমুল হোসেন মণ্ডলের নেতৃত্বে মশাল মিছিলটি মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে এ সময় মিছিলে সরকার বিরোধী স্লোগান দেন তারা নারায়ণগঞ্জে সিদ্দিরগঞ্জে নাফ পরিবহনের একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা গতকাল সন্ধ্যায় সিদ্দিরগঞ্জের দুই নং ঢাকেশ্বরী বাস স্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্দিরগঞ্জ থানার ওসি গোলাম মুস্তফা আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিএনপি জামাত যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে তাদের এই অন্ধকার কুপ্রবৃত্তি প্রতিহত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল চট্টগ্রাম গতকাল চট্টগ্রামে গোলপাহাড় মহাশ্মশান পরিচালনা পরিষদ এর আয়োজনে শ্যামা পূজা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন এ সময় পরিচালনা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ দাস বিশু এবং সভাপতি দদুল কুমার দত্তের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন বাগমনিরাম ওয়ার্ড কাউন্সিলর গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য শাহজাহান খান বলেছেন সড়ক দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে সেটা প্রমাণ হলে সরকার তার পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা অনুদান দেবে আর গুরুতর আহত ব্যক্তি তিন লাখ এমনকি সামান্য আহত হলেও তিনি এক লাখ টাকা পাবেন মাদারীপুরের পাকদি এলাকায় জেলা বাস ও মিনিবাস মালিক সমিতির নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন এমপি বলেছেন জামায়াত বিএনপির হরতাল অবরোধ সহ জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন সাধারণ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে মৌলভীবাজার জেলার জুড়িতে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে কৃষ্ণনগর বাছিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের প্রথম তলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন গাইবান্ধা সুন্দরগঞ্জে জাহিদুল ইসলাম নামে এক যুবলীগ নেতাকে কুপিয়ে এবং হাত পায়ের রক কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা একই ঘটনায় রাকিব নামে আরও একজনকে কুপিয়ে আহত করা হয় উপজেলার সুন্দরগঞ্জ বামনডাঙ্গা সড়কের শাখামারা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এক ঘটনা ঘটে নিহত জাহিদুল ইসলাম সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সোনারা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ছিলেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সি কে এম আজমিরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মাগুরাই মোহাম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া গ্রামে আরও খালের উপর নির্মিত সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকাবাসী ভাঙা ও সরু সেতু দিয়ে চলাচলে স্কুল কলেজ শিক্ষার্থী সহ অসংখ্য পথচারী ইতিমধ্যেই আহত হয়েছে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এ বিষয়ে অনেকবার সংশ্লিষ্ট মহলকে জানালেও কোনো কাজ হয়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ রয়েছে প্রতিনিধি আশরাফুল আলম সাগরের রিপোর্টে বিস্তারিত 
দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় সেতুটি স্থানীয়দের জন্য হয়ে উঠেছে মরণফাঁদ মাগুরার মোহাম্মদপুর উপজেলার বালিদিয়া গ্রামে আরো খালের উপর সেতুটির অবস্থান সেতু দুই পাশের রেলিং ও পাটাতনের ভিম ভেঙে গেছে বহু আগেই ফসে গেছে পিলারের ইট ও পলেস্তরা স্থানীয়ভাবে টাকা সংগ্রহ করে সেতুটি সংস্কার করে কোনো রকম সচল রাখা হলেও এখন সেতুটি হয়ে পড়েছে পুরোপুরি সংস্কার অনুপযোগী ব্রিজটা খুব দীর্ঘদিন ধরে ভেঙে ছুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে সিমেন্ট মিমেন্ট সব খসে পড়ে গেছে তল দিয়ে উপর দিয়ে খসে পড়ছে ওগুলো আমরা শুরু করেছি পুনরায় আবার ভাঙিছে আর দুই পাশে রেলিং নাই সমস্যা হয় এবং ভয় লাগে অনেক মানুষ একসাথে যাতায়াত করা যায় না স্থানীয়রা জানান দীর্ঘদিন পার হলেও সেতুটি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এতে তাদের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে যাতে আমার অসুবিধা আমরা চলতে ফেলতে পারিনি মালামাল আনতে পারিনি আমরা রাত্রি এখানে আসি আমরা অন্ধকারে যাচ্ছি পারিনি দাবি করছি যাতে আমাদের ব্রিজটা সংক্ষেপে একটু করিয়ে আমাদের জনগণের যাতে একটু ভোগারে আসে এই বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী জানান ভেঙে যাওয়া সেতুর জায়গায় নতুন সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে আমরা প্রস্তাবনা করেছি এবং ওইটার তথ্য এখন হেডকোয়ার্টারে পর্যালোচনায় আছে হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা প্রশাসনিক অনুমোদন পেলেই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো বিকল্প সড়ক না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ও জলার জন্য এই সেতু দিয়ে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে চরম ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন শত শত মানুষ চলাচল করছেন দুর্ঘটনার রোধে দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রিজটি ভেঙে নতুন ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী আশরাফুল আলম সাগর মাই টিভি মাগুরা শীতের আগমনে ফরিদপুরে ব্যস্ত সময় পার করছেন লেপ তুষক তৈরির কারিগররা কাজের চাপের পাশাপাশি বেড়েছে বেচা কেনা কাপড় ও তুলার মান ভেদে লেপ তুষক বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন দরে গেল বছরের তুলনায় দাম বেশি হওয়ায় অভিযোগ ক্রেতাদের প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম জনি রিপোর্ট বুনন শেষে এভাবে একের পর এক শাড়ি করে রাখা হয়েছে লেপ্তোষক শীতের আগমনে বেড়েছে চাহিদা তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগরেরা আকার ও তুলো ভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে লেপ্তোষক মান ভেদে প্রতিটি লেপ্তোষক বিক্রি হচ্ছে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা দরে গেল বছরের তুলনায় দাম একটু বেশি হয় কিনতে গিয়েও বেগ পেতে হচ্ছে ক্রেতাদের এক একটা লেপে আড়াইশো তিনশো চারশো টাকা এরকম বেড়ে গেছে কাস্টমারের কাছে মাল দাম চাইলেই ব্যবসায়ীরা বলছে এবছর কাপড় ও তুলার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেশি তাই বেচা কেনাও কম যার ফলে প্রভাব পড়েছে দামেও তুলের দাম বাড়ছে কাপড়ের দাম বাড়ছে আগে আমরা যে কাপড় গুলো কিনতাম নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বিভিন্ন পেশাজীবী প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রণোদনা সার বীজ সহ অন্যান্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে গতকাল বেগমগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নোয়াখালী তিন আসনের সংসদ সদস্য মামুনুর রশিদ কিরণ এ সময় উপজেলা কৃষি অফিসার আশিক জামিল মাহমুদের সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নূর হোসেন মাসুদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আবিদা সুলতানা উর্মি সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন বরিশালে কৃষকের মাঝে উন্নত জাতির বীজ সার ও বালাইনাশক বিতরণ করা হয়েছে গতকাল বরিশালের বানারিপাড়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে পাঁচ শতাধিক কৃষকের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেয়া হয় আসন্ন বড়ু মৌসুমের চাষিদের মাঝে কৃষি উপকরণ সহ উন্নত জাতের হাইব্রিড বীজ তিন রকমের বালাইনাশক ইউরিয়া টিএসপি পটাস সার সহ ধান রোপণ থেকে ফলন পর্যন্ত সব ধরনের উপকরণ বিতরণ করা হয় 
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার মুজাহিদপুর গ্রামে নাজমা আক্তার নামের এক গৃহবধূ শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে ঝলসে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গৃহবধূকে বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় মুজাহিদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওই নারীর স্বামী রাসেল দেবর মামুন শ্বশুর ফখরুল ইসলাম ও শাশুড়ি সফুরা বেগমকে আটক করেছে পুলিশ বেগমগঞ্জ থানার এসআই আমেনা বেগম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ভবেরচর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন আবদুল্লাপুর গ্রামে ভাড়া করা বসতঘর থেকে যুবকের গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহত ওই ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ নিহতের নাম রাহাফুল খান বিষয়টি নিশ্চিত করে গজারিয়া থানার অফিসার্স ইনচার্জ জানান মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যে কোনো দুর্যোগে দেশের মানুষ নিরাপদে থাকতে পারছে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশ্বে রোল মডেল ভোলার লালমোহন প্রেস ক্লাবের আয়োজনে বারো নভেম্বরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উপকূল দিবস ঘোষণার দাবিতে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলার আহসানগঞ্জ ইউনিয়নের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় উপকার ভোগীদের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে আয়োজিত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় উপকার ভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ ছয় আসনের এমপি আনোয়ার হোসেন হেলাল এছাড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবাদুর রহমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত দুলাল সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের একান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মহানগর যুবলীগের সভাপতি মাহাবুবুল হক সুমনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম দিদারের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী এ সময় প্রধান বক্তা ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজম ও নাসির উদ্দিন সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের একান্নতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে গাজীপুর মহানগরের ষোলনং ওয়ার্ডের বারবইকা এলাকায় রাজমিস্ত্রী গৃহহীন মাসুদ রানাকে গৃহ প্রদান করেছেন গাজীপুর মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক কামরুল আহসান সরকার রাসেল গৃহহীন মানুষ গৃহহীন মাসুদ রানার হাতে এক ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন তিনি এ সময় গাজীপুর মহানগর যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার ধারা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সরকারের উন্নয়নে ধারা অব্যাহত রাখতে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল উপজেলার ধারা বাইপাস মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহমুদুল হক সায়েম নরাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মানিক পরে হাজারো জনতার বিশাল মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ময়মনসিংহের নান্দাইলে বিএনপি জামায়াতের অবরোধ ও নৈরাজের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল সরকারি শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজ মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুস সালাম এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম শাহান উপস্থিত ছিলেন গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে সাংবাদিকদের মারধর প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ভাঙচুর ও পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদ ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে নেত্রকোণায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ নেত্রকোণা জেলা শাখা দুপুরে শহরের মুক্তারপাড়া থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করে পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের জেলা শাখার সভা সভাপতি অধ্যাপক উমর ফারুক সাধারণ সম্পাদক হাবিব খান মুক্তি বিএনপি জামায়াত জোটের নৈরাজ্য আগুন সন্ত্রাস গুজব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বরগুনা আমতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ ও মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করা হয়েছে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে উপজেলার বিভিন্ন সড়কে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা শেষে দলীয় কার্যালয়ে শান্তি সমাবেশ করা হয় এ সময় উপজেলার চেয়ারম্যান এম এ কাদের মিয়া সহ নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন 
চাপাই নবাবগঞ্জের গুমস্তাপুরে রহনপুর থেকে বাঙ্গাবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে উপজেলা রহনপুর পৌর এলাকার কাঠিয়ারপাড়া মহল্লায় এই সংস্কার কাজের ফলক উন্মোচন করেন চাপাই নবাবগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য জিয়াউর রহমান এই সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হুমায়ুন রেজা রহনপুর পৌর মেয়র মতিউর রহমান খান সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার পান্তাপাড়া ইউনিয়নে তিনটি পিচ রাস্তার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে পান্তাপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল জলিলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ তিন আসনের সংসদ সদস্য শফিকুল আজম খান চঞ্চল উপস্থিত ছিলেন এ সময় জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য এম এ আসাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে আল জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চলমান অপপ্রচার এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন প্রধান মজলিসে এদারি হাফেজ আহমদুল্লাহ এ সময় মজলিসে এদারি আহ্বায়ক মাওলানা আবু তাহের নদভি ও মাওলানা হাবিবুল ওয়াহেদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাংলাদেশ কলকাতা ও ত্রিপুরার আবৃত্তি শিল্পীদের অংশগ্রহণে বর্ণীর আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে তিতাস আবৃত্তি সংগঠনের বিশ বছর পূর্তি উৎসব জাতীয় বীর আব্দুল কুদ্দুস মাখন মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদ স্থায়ী কমিটির সভাপতি র আম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী এমপি সংগঠনের পরিচালক মনির হোসেনের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোনাহর আলী জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি হেলাল উদ্দিন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা বা দীপাবলী উৎসব গতকাল নগরীর দুর্গাবাড়ি মন্দিরে অশুভ শক্তির বিনাশ ও মঙ্গল কামনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এ সময় বিভাগীয় কমিশনার উম্মে সালমা তানজিয়া রেঞ্জ ডিআইজি শাহ আবিদ হোসেন জেলা প্রশাসক মোস্তাফিজার রহমান পুলিশ সুপার মাসুম আহমেদ ভুইয়া সহ হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রেখা হক আল্লাহ হাফেজ